在前几集的影片中，小南和大家分享了一件因为灵异事件层出不穷而导致永久关闭的猛鬼诊所。然而，位于吉隆坡郊外只有一家废弃了至少三十年的医院，我相信住在附近的居民都一定听过这间闹鬼医院。据说这里曾经流传出种种灵异事件，因而被雪龙区一带的人们称它为“猛鬼医院”。甚至香港知名的灵异节目团队还到过此地进行探险。至于为什么这个医院这么猛，原来是因为位于地下室的停尸房曾经发生过非常恐怖的事情。Hello， 大家好，我是眉毛与智慧病重的小南。于一九五二年建立的猛鬼医院，原名为 Lady Templar Hospital， 位于吉隆坡郊外区，由前英国高级专员 Sir Gerald Templar 的夫人 Lady Templar 主持开幕典礼，并因此而得名。这所医院曾经是专门为患有心、肺。和肺结核的患者提供特殊治疗，它也是马来西亚第一家进行心脏手术的医院。当时的雪兰莪州政府还为了这所医院的建立，交出了二十点三公顷的土地。在医院的早期阶段呢，在这里的工作人员只是由三名医生、护士和 X 光助理组成的。该医院于一九五五年的八月开始接受患者前来治疗。而大多数的患者是已经在其他医院接受了药物治疗后，却仍然未康复的患者。但是，这家 Lady Templar 医院却在经营了三十多年后，于一九八五年关闭。就这样，这家医院就莫名的被丢弃、荒废了。至于为何后来会被人称作“猛鬼医院”呢？原来是因为位于地下室的停尸房。由于之前有一次的冷气系统出现问题，造成停尸房的温度提高，因此所有收放遗体的箱子就开始流出血来，甚至流到整个地下室都是血。自此之后，这间医院就开始闹鬼了。也有传言说，由于该医院还收容了1969年5月13日悲剧的受害者，所以许多心有不甘的灵魂一直在这里逗留。后来也有附近的居民声称，他们在这家医院看见像是病患的人体在走廊游荡，就连在医院废墟范围负责看守了多年的管理员也不止一次向外人透露。整个医院旧址的几栋残旧建筑物内的确存有不明物体，他也频频劝告前来此处求治或好奇想见鬼的外地公众们，不要刻意骚扰这些不明物体，以免惹祸上身。根据有关管理员表示，他在该处看守了十多年的期间，已在不知不觉中产生了连他自己也不明白为何而有的通灵力量。因为他经常可以和该处的灵异物体沟通，他说，整个医院废止的建筑物内，最凶、最恶、最不喜欢被外人干扰的是藏于停尸房里面一直因难产而死的女鬼。管理员还透露，这个女鬼曾托他告诫外人，任何人若想踏进该医院的地下室，都必须答应他一个令人心惊胆跳的条件，那就是不管多少人进去，临走前都必须留下一个。那么至于留下一个究竟是什么意思，我相信不必加以说明，聪明的你们都能知道这可怕的条件是指向何事。曾经也有香港灵异节目的摄制团队慕名前来拍摄，而这名管理员也一直苦口婆心劝告摄影团队的人员切勿冒险，因此大家也只好以安全第一为主，放弃进入这个地下室进行拍摄。当时香港节目团队抵达这个医院时啊，已经接近晚上的十一点了。而随行的司徒法正师傅也在拍摄开始前就先提醒在场的众人，他已经肯定现场周遭都聚满灵体，并吩咐大家依照他指示行事，千万不能轻率冒犯这些灵界的朋友。
，师徒师傅也披露啊，当时还有一个小时就进入午夜了，这也是灵体最活跃的时刻。因此，他强调，整个探灵活动必须在凌晨十二点之前结束，然后立刻离开。就这样，在师徒师傅的率领下，众人歌词清响，现象释放膜拜，然后由师徒师傅与严法警师傅师徒两人分别随同两组人员进入医院的主要病楼。两组人从底楼开始进行探险，直到二楼。当时只见满地都是灰尘和残破的物啊。一开始的探险呢，并未有任何惊人的发现，而肉眼也看不到周围有任何不明物体。不过，当回到底楼的入口处时，师徒师傅连带着神秘的笑容，只是随团记者朝他身后的入口处拍拍照，该位记者立刻以言照办。就这样，大伙人在疑神疑鬼的巨大压力下，结束了一个小时的探灵活动。正当众人准备上车离开的时候，忽然发生了诡异的事情。医院外的一棵大树旁突然冒起了火，吓得众人不敢再多待片刻，立即开车离开这间传闻中猛鬼医院的范围。然而，令人毛骨悚然的是，那位随团记者在后来检查照片时，发现除了拍到满天神秘的圆点。模糊小孩的身影、长发女子的身影，以及还有两张相当诡异的照片，包括一个出现在第三层病楼窗外附近，看起来像是老公公的神秘脸孔，以及一个看似站在窗内向外观望的骷髅身影。在这个猛鬼医院驻守多年的管理员还透露一件据称是真人真事的实例。不久前，曾有一位外籍高僧，自是道行高僧啊，在其弟子与数位本地信徒陪同下抵达该处，并单人匹马进入地下室，想着要制服传闻中的女鬼。虽然当时管理员也成立劝这伙不速之客别去冒犯那个他，但众人都不听劝告，他也无可奈何，只好推到一旁观望会发生什么事。然而，这名高僧进去地下室不久后就发出凄厉的惨叫声，接着拼了命似的逃跑出来，身上穿的这个僧袍也已经破烂不堪。随即，这名僧侣与他的弟子信徒们便火速离开现场。事发后的一个星期内，该名高僧的弟子与信徒两度去而复返。第一次来到是为了请求那女鬼放过高僧。原来高僧在之前逃出地下室后，竟然不知何故陷入生命危险的边缘。然而，这伙弟子与信徒在第一次到访请求失败后离去。第二次再来时，据说是抬着生命垂危的高僧到地下室外向女鬼道歉认错。那么，至于这名官员亲口讲述的这个害人怪事究竟是否属实呢？只能说信者有，不信者无。虽然至今为止都没有一个确切的证据去证明这家医院闹鬼，但是不少爱好探险的人士都说，他们在踏进医院时，会不由自主地感到恐惧，起鸡皮疙瘩和时不时吹来的阴风阵阵。然而，这所蒙古医院现在已经翻新改造成了一家新医院。至于当年的灵异物体还在不在，就取决于你信不信了。今天的影片到这里结束了，再次感谢你的收看和支持。小南的频道呢，终于突破五万的订阅数啦！不知道你是什么时候开始订阅小南频道的呢？欢迎在底下留言告诉我。其实有什么故事想要我说的，也可以留言。不过有一些的资料真的太少了，所以没有办法说。那我会尽力的。然后也很谢谢我的一些男粉，就是每次一上新的影片就会看到他们啊，我几乎都把他们记住了。你们的支持就是我的动力，各方面也是努力调整中啦。那还有许多影片也加了英文。字幕，那只看中文字幕的观众朋友也可以点击这里关闭英文字幕哦。最后的最后，小南现在每个星期都会更新三支影片呐、啊，还没订阅的朋友记得订阅并且开启小铃铛哦。拜拜，么么哒。